Mimi nataka niwaeleze wa Kenya hivi ndio. Ya kwamba ile chakula yote tumekuwa tukiagiza miaka hii yote. Tayari iko na GMO. Chakula yote tumekuwa tukiagiza. Kwa ile kebs wanasema it must be less than 1%. Sasa wewe ukiambiwa hii ni GMO lakini iko ni GMO lakini less than 1%. Hiyo nikusema nini? Si nikusema tu ni GMO. Less than 1%. So na hiyo less than 1% tunalipa 30 40% more. Kwa ile kwa hiyo eh, chakula ambayo eh, iko 1% GMO. Sasa mimi tukajiuliza kama ni 1% ama 2% ama 3% ama whatever si percent tu ni percent sasa chakula yenyewe ni GMO tayari sasa hiyo kusumbuana na, na percentage ndio ulipe gharama nyingi hiyo ni kukosa mpango na mimi nataka nikueleze eh, ndugu yangu Joash na wa Kenya mimi kama kiongozi wa nchi siwezi kuhatarisha maisha ya wananchi walionichagua mimi mwenyewe i am a scientist yeah scientists wote wa taifa letu la Kenya every university in Kenya every scientist in Kenya wanakubali ya kwamba GMO haina matatizo yoyote South Africa the whole of South Africa 100% GMO. Marekani 100% GMO. Inchi zingine 100% GMO. Umesikia mtu amemea pembe huko South Africa kwa sababu alikula GMO? Ama amemea miguu? Ama wamama wamesiju amemea ndevu nasikia watu wengine wanasema siju nani atamea nini? You know, hii ni porojo na propaganda ya watu ambao hawataki tuwe na uwezo wa kuzalisha chakula ya kutosha. Mimi mwenyewe nimekula chakula ya, ya, ya GMO. Mimi nimemea matiti. Ama ile wanasemekana sijui nani atafanya nini, atakuwa na extra nini. You know, tu, 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 lazima tuambiane ukweli. You know? Tuachane na propaganda na porojo. Nia yangu ni kuhakikisha kwamba tuko na mpango ambayo itatusaidia kuhakikisha kwamba tunaondoa kabisa changamoto ya gharama ya maisha kupanda ikafika mahali wa Kenya wengine bado wanalala njaa na nia yangu ni kuondoa kabisa matatizo ya kwamba miaka sitini baada ya sisi kuwa nchi huru bado kuna wa Kenya wanalala njaa that is a very big indictment Mheshimiwa Rais nadhani tutasonga mbele tumejadili hili swala na wananchi wenyewe wameweza kupata zaidi lakini tuingie kwenye swala la elimu hivi sasa tunafungua mwaka na tuna kalenda mpya elimu